Swahili Swahili Gospel TV yo 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 utakutana na watu mi Swahili Gospel TV yo 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 utakutana na waimba Swahili Gospel TV yo 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 utasikiliza neno Swahili Gospel TV yo 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 ni mahari pazuli Swahili Gospel TV yo 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 uwanja wa injili Swahili Gospel TV yo 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 Africa nzima Swahili Gospel TV yo 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 Bwana Yesu asifiwe kati ya watu wenye hofu kubwa na mashaka waliokuwa wameketi pembeni ya mto lakini pia walikuwa na hofu maoni walikuwa na mawazo mengi 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 katika fikra zao lakini walikuwa na uvushaji wa yule mkubwa uh, wao ambaye aliwavusha katika mto lakini miaka ile ya zamani inakumbuka uh, kila mmoja na zamani yake na umeme kama hivi ambavyo tunaona si ndio kwa hiyo walikuwa wanatumia kalabai walikuwa wanatumia chemli walikuwa wanatumia hata kama hizi lakini ninakumbuka chemli hii ilikuwa ina mtu maalumu wa kuisafisha hausafishi ovyo ovyo na hapa festiboni alikuwa anahusika si ndio mzao wa kwanza kama baba hayupo mama atasafisha kama mama hayupo kusafisha Uh, kijana wa kwanza atasafisha na hivi ndivyo ambavyo tunakwenda kuanza masimulizi yetu mazuri na kwa kumulika kwa kutumia uh, chemli hii ninamuona mchungaji uh, Robinson Nkoko lakini kwa kumulika pia kutumia chemli hii ninamuona mchungaji Rasto Nzumbi na hapa uh, ninamuona mchungaji David sio kwamba nilikuwa nimesahau ushirika wangu upo katika jimbo lake. Ninamuona babu yetu mchungaji Mark Walwa Malekana. Tunamuona babu yetu mchungaji Joffrey Mbwana. Tunamuona Anko Mjomba hapana. Anko <laughs> Mwaka Longe ambaye yeye leo tutakuwa naye. historia hii tunatamani kumwambia mtazamaji wa Hope Channel Tanzania msikilizaji wa AWR Tanzania lakini pia yeye ambaye yula anatufuatilia kupitia mitandao yote ya kijamii ya kwamba leo tupo katika uh, eneo hili la Tabora na katika eneo hili la Tabora ni kwambie mtazamaji na msikilizaji katika eneo hili wapo ambao walisafisha mapori miti wakiifyeka ujumbe wa neno la Mungu wakiupiga kwenda hatua kwa hatua na hivyo leo tutakwenda kufahamu mengi zaidi utakuwa nami kija mpunzi wazee wangu lakini pia na timu yote ya Hope Channel Tanzania ambao watahakikisha kutoke hapa katika moto huu kile kilicho bora miaka ile ya nyuma na kurudi kinapofikia wewe kama kilivyopangwa na hapo baadaye sasa kwa mtazamaji na msikilizaji kwenda kwenye mahindi lakini kuna mihogo na nikwambie tu mchungaji mbwana kuna maziwa mtindi yanakuja ah. nimekupata basi wakati maiki nyingine naongezwa hapa ninatamani kusikia uzoefu kutoka kwa kila mmoja mmoja watu tuna mababu hapa tuna maanko tuna uh, kina kaka tuna kina baba wote hawa watatusimulia na kwa kuanza tu babu sasa utusimulie vizuri babu malekana utusimulie vizuri nitakuwa kwa mimi tulokeza kila mmoja kwa chacha na ukatuambia kwamba namna ambavyo ulikuwa ukiigiza kwa wale wazee kuipaza sauti yako na kipindi kile kulikuwa mna kipaza sauti sasa leo msikilizaji na mtazamaji amekaa kwa makini anatamani kusikiliza kiongea hapa sasa mimi ni mchungaji lakini kabla ya kuwa mchungaji nilikuwa mshiriki na mwana AY MV MV so AY mwana MV na kataa kutayarisha materialo yetu kabla ya hii taa nilio ambayo nitapewa sasa hivi tulitumia ka, koroboi koroboi ni kitaa fulani kilichotengenezwa kwa makopo 
inawaka kama mshumaa na hayo ndiyo tulitumia kuandaa matiri yote kina moshi mwingi kwa hiyo uh, uh, wakati nikiwa mhubiri wa mhubiri ya hadhara nikiwa ninajiandaa kuhubiri kwa hotuba ya kesho umeme ambao tulikuwa nao ni kibatari au koroboi baadaye eh, eh, tukapiga hatua miaka ile mizuri kabisa ya 80 ndipo familia iliyokuwa na chemuri ilikuwa imeendelea sana na kila jioni unatoka uh, tulikuwa tunatumia unga kusafisha kioo chake au uh, majivu uh, una, una, hatutumii maji ukitumia maji baadaye chemuri ita itapasuka kwa unatumia unga wa sembe wa dona au majivu laini unasafisha Una, unatengeneza utambi unaweka mafuta hii ilikuwa adversity Tuna, tunatumia kutayarisha mahubiri yote na mafundisho uh, na, na umeiweka juu ya meza yani uko juu sana baadaye um, nilifaulu nikiwa mchungaji sasa kununua karabai karabai ilikuwa inatumia pressure fulani na ilikuwa na mwanga mkali sana uh, even ndio tulivyoenda katika ten, teknolojia ya mwanga lakini katika teknolojia ya kuhubiri ambayo nilihubiri sana uh, hatukuwa na maiki na kumbuka hubiri langu la kwanza lilikuwa 1980 na na, na moja effort ya kwanza ambayo nilihubiri kwenye kijiji fulani cha wasukuma kwa hiyo nilihubiri kwa lugha ya kisukuma nilikuwa nimejifunza biblia ya kisukuma na, na watu walikuwa wanakuja wengi hasa usiku na hubiri na sauti nafika umbali wa kilomita nzima mzunguko wa kilomita nzima Mungu alifanya mambo ya ajabu sana 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 mahubiri yetu ili ya noge hatukuwa na vielelezo vingine tulikuwa na kitu kinaitwa picture roll eh, eh, kulikuwa na kitu kinaitwa picture roll picture roll zilikuwepo zilizotayarishwa kwa ajili ya mahubiri mahubiri ya Danieli vya Danieli na ufunuo kuna kuna wale wanyama wanne wa Danieli Danieli sura ya, ya saba na ile sanamu ya Danieli sura ya pili kwa hiyo ungeniona nikitembea kwenda kuhubiri nilikuwa nimebeba mfuko wenye mavazi yangu na nimewewe nimebeba kitu kinaitwa picture roll ili nikuhubiri watu wote wanasikia ngoja niwaambie mahubiri hayo ya pili niliyohubiri mwaka ule ule katika kijiji fulani kule kinaitwa Kilalo wanaotoka eneo lile la Nguriati watu 280 walimpokea Yesu kwenye kile kijiji eh, eh, na, na nilikuwa na tunahubiri mara mbili jioni una unahubiri masaa uh, masaa ya uh, saa kumi na saa mbili usiku tunasema ni nikode masa na unahubiri kwa majuma mawili au matatu sauti haikuwa ni hakuna maiki hakuna chochote Mungu alikuwa katikati yetu. Kwa hiyo ninapoona hapa vijana, vijana kwa sasa wana fursa kubwa sana 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 kwa sababu kuna maiki, kuna umeme, kuna kila kitu. Uh, lakini sijui kwamba niishie wapi kwa sababu nimefanya kazi ya kuhubiri kama mhubiri mlei uh, kwa miaka kadhaa tangu 81 tangu 80 81 83 nakumbuka mwaka wa 84 nikiondoka na kuitwa kwenda kuwa mjilisi kule Ibunga nilikuwa nimehubiri mahubiri manane kwa mwaka nikimaliza kuhubiri naenda mimi napenda shamba yani hobi yangu mimi ni kulima na kufuga kwa nilikuwa na nimefuga mbuzi na nilikuwa na shamba langu nikitoka naenda mchungaji kabisa mchungaji wa mwana. Na, na, lakini sijui si kwamba nisemaje nipo kwenda Igunga Igunga nimefika nikapokelewa na familia ya mzee Jora Mboje ambaye yuko sasa yuko na miaka tisina miwili mwaka huu ana anaendesha baskeli yake kilomita hamsini nilimtembelea kule Igunga sehemu inaitwa Mwanyagula ndiye aliyenipokea na kwa hiyo nilihudumia wilaya ya Igunga kwa miaka mitano sita sahau kitu kimoja ili ni, 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 ni wakati fulani niliondoka kutoka Igunga kupitia Mbutu kupitia Bukaba wale wanaotoka kwa najua nikaenda Bukama nikaenda mwa makona mpaka Igurumi huko nina ushiriki mmoja mmoja kwa kizazi cha sasa hivi pengine calculate kwa kilometer kilometer ambazo nilisafiri siku ile zinaweza zikawa kilomita 
kwa basket. Na basket ile ilikuwa aina ya Phonex Sport. Phonex Sport. Na mimi ni mrefu kuliko hiyo basket. Kwa hiyo kwa hiyo nilianza safari asubuhi. Nilianza safari asubuhi. E, Nilipo safari kama masaa matano ikapata pacha. Sina pesa. Sina namna ya kuziba. Nikatembea nayo kama kilomita tano hivi kutafuta mahali pa kuziba. Sina fedha mfukoni. Baadaye nikafika kisenta fulani nikaona mtu fulani tulipoongea naye akasema anatoka Mwanza ndiye akanisaidia. Nina njaa kali. Basikeli ukiendesha inakomba chakula chote. Nina njaa kali. Kali sana. Akaniongoza baadaye akanikaribisha kumbe kuna chakula kimeiba tukaenda kula na nikapata nguvu. Nikaendesha kwenda kuona familia moja kule panaitwa Ipembe karibu na chama cha Nkola nikalala hapo nimesafiri hizo kilomita nyingi kiasi hicho kesho yaka asubuhi nikaondoka nikapita kundi moja linaloitwa Itunduru ambalo kulikuwa na washiriki wachache hapo nikafika saa tano saa nne nikapewa viazi nikala nikapata nguvu ya kuchemsha na nikapewa vingine nikaweka ndani ya begi hiyo ndio chakula changu bana babu ni begi au mfuko potlak begi la begi nilipewa kikiwa kwenye mfuko nikaweka ndani ya begi nikafunga kwenye basket ninaenda sehemu inaitwa iborogelo ambayo kulikuwa na mshiriki mmoja nimesikia bado anaishi amestafu alikuwa mwalimu nimesafiri nikafika saa kumi jioni iborogelo nimechoka nikamkuta ameenda nzega kwenye sehemu Inabidi nisafiri kutoka Iborogelo kwenda Igunga takriban kilomita sitini Jioni ilipofika mahali panaitwa Igogo nguvu zikanishia Siwezi kuendesha basikeli imenishinda nikaenda nyumba ya washiriki wangu Nilipofika pale nikawaambia nipeni ugali wa mtama uliobaki mchana nile ninachetemeka wakasema tulimaliza ngoja tukuchemshie uji walipokuwa wanawasha moto nikaona kijana anapita ana kikapu kumbe kuna matango ndani nikaiona nikauliza hayo matango yanalika nasema ni matamu niletee hapa wakasema subiri pasa tukuletee maji tuoshe wanapoleta maji nimemaliza matatu <laughs> maana 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 ninatetemeka <laughs> basi <laughs> nikala matango mengi ya kutosha mwili ukapata nguvu kumbuka sasa ni kama masaha ya karibu sambili. nimebakiza kilomita nane kwenda igunga nyumbani nikaanza pale kuna pori kulikuwa na simba na hivi nikasema nitafika nimefika katikati ya pori pua ikaanguka na ni udongo wa mfinyanzi basikeli kashikana yale madongo siwezi kuendesha tena nikaibeba basikeli paka mvua ilipokuwa nyingi maji yakaanza kutiririka nikaanza kuiendesha kilomita nane kutoka saa sa moja na nusu mpaka saa tano usiku nikafika nyumbani sikuweza kula tena mama akanipokea nikaweka basikeli nikalala kesho yake nilikuwa naishi kwa mchanga mmoja ananiambia wewe si wewe wewe ni kijana tafuta kazi ya maana utakufa hii sio kazi <laughs> lakini hakujua ya kwamba ndani yangu kuna neno nasema upendo wa Kristo wanibidisha Amen. Amen. Kwa hiyo nimesema moja kuna matukio mengi. Niwatie moyo vijana. Wale walio wachungaji, walio waingilisi, walio vijana, usikate tamaa. Kila wa, ha, si, si maanishi kwamba mtarudia maisha yetu. Kila kila wakati kuna magumu yake. Lakini katika magumu hayo ni ni, ni, kino, ki, ni, ni chuma cha Mungu cha kunoa kunoa wewe. Hicho hayo mazingira mimi yalinoa. Niko hivi kwa sababu nimenolewa na mazingira hayo. Na sina mahali popote ninapoweza kusema hapa kazi imenishinda. Na kwa sababu ya mazingira. Nikwambie ya kwamba changamoto sio mbaya. Usiombee maisha yako yasiwe na changamoto. Ombea nguvu za kukabili changamoto. Amen. Changamoto ni kinoleo cha kunoa huduma yako. Nina visa vingi naweza nikachukua muda wa watu wote lakini hiyo sitasahau niliyokula matango bila kuyaosha. Na, matango matatu na, na, matango matatu mm. na niliendelea kuyala yakawa mengi ja. na baadaye mengine nikaweka kwenye 
kwenye mfuko wa wa, wa jacket langu nikaanza kuendesha huku na kula mvua tu ndio iliniharibia mood lakini ninapozungumza nanyi vijana na watia moyo fanya kazi kwa ajili ya Kristo amen hali yoyote ile Kristo yuko upande wako nina vitu vingi ningeweza kumaliza wiki nzima nikisimulia lakini kwa hicho leo kikutie nguvu upendo wa Kristo wanibidisha siku zote nyakati ngumu huzalisha ama kutengeneza watu walio imara na watu imara huenda kuzitengeneza nyakati zijazo kuwa rahisi na katika nyakati rahisi mm-hmm. eh, huenda kutengeneza watu rahisi mm-hmm wa baadaye. Kwa hiyo kigundua kwamba mzunguko huo ilikuwa eh ilikuwa spot kama kama hii. Na na kwa kweli ilikuwa ilikuwa kimo changu na niliendesha hivi, niliendesha hivi. Oh, babu. Babu huyo. Ah, makofi kwa babu. Sasa haina bleki, haina bleki. <laughs> Amina. <laughs> wow. <laughs> Tuliwanza mwaka kwa furaha, shangwe na matarajio mengi, na katika mianzo ya mwaka tulimwambia Bwana haja zetu na matamanio yetu. Na ni dhahiri ametupigania alileta mvua katika nchi tukalima tukapanda tukapalilia na tukavuna mazao tele lakini pia tukalisha mifugo yetu maua ya kondeni nayo na ndege wangani na wanyama wa mwituni walifurahia baraka za Bwana huku wote wa asili nao kitangaza kazi ya mikono yake tulizifanya kazi zetu za mikono tulicheza na kufurahia neema za Bwana ni hakika Bwana alitumwagilia kwa baraka tele na kututilia samadi kwa upendo wake lakini je tulizama matunda katika shamba lake ama tulijipiga kifua na kusema juhudi zetu zimetufanya tutaradadi tukumbuke maneno ya Bwana wa shamba akisema kuhusu ule mtini usiozama matunda katika kitabu cha Luka 13 na ukate mbona hata nchi unaiharibu na sauti ya pole ilisikika ikisema Bwana uache mwaka huu nao ni umwagilie ni utilie samadi basi ukizaa matunda ni vema la usipozaa ndipo ukate huenda amri ya kukatwa imeshatolewa kwa maisha yetu na sauti ya mtunzaji wa shamba imesikiwa na Bwana wa shamba na tumeachwa mwaka huu nao ili tuzae matunda mema la tusipozaa matunda ndipo tutakatwa tumepewa neema ya pekee mwaka huu nao basi na tuzae matunda mema ili tusikatwe na Bwana atazidi sana kutumwagilia kwa baraka zake na kutuwekea samadi kwa mema yote. Nina Swahili, Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na watu Swahili Gospel TV yo yo yo. Utakutana na waimba Swahili Utasikiliza neno Swahili Gospel TV yo 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 Ni mahari pazuri Swahili Gospel TV yo 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 Uwanja wa injili Swahili Gospel TV yo 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 Africa nzima Swahili Gospel TV yo yo yo